Moin Leute und herzlich willkommen bei GG Games und Gamer, euer Lieblingspodcast über Releases, Gaming und Trading Card Game. Ich bin der Noob und wir reden heute über das Thema Grading. Als kleinen Zusatz habe ich mir zwei oder eher vier Meinungen eingeholt. Und zwar einmal vom guten Jens und Daniel, alias der Maligen Podcast. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Die super Content zum Thema Trading Card Game machen auf YouTube, Instagram, Threads, Threads, Tweets. Ich kann das einfach nicht aussprechen. Und natürlich auf jeder gängigen Podcast-Plattform. Und dann noch dem Tobi und Frankie, alias der Spielraum-Podcast die das Thema Retro, Gaming, Musik und Filme behandeln. Und das einfach super sympathisch und mega zum Ablachen. Die beiden findet ihr ebenfalls auf Insta, Threads, Beats, Threads, mein Gott, und jeder gängigen Podcast-Plattform. Alle Links der vier Dudes findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Aber jetzt gehen wir mal zum Hauptthema. Was ist eigentlich Grading? Wenn sich das jetzt alles ein bisschen abgelesen anhört, dann ist es das zum Teil auch, weil ich mir natürlich jetzt Notizen dazu gemacht habe und anhand dieser Notizen euch das jetzt vortrage, weil ich natürlich keine Fehler machen möchte. Falsche Informationen rüberbringen ist total assi und deswegen ist das so. Also Grading umfasst die professionelle Prüfung und Bewertung einer Sammelkarte oder eines Spiels durch renommierte Unternehmen die ich euch später auch noch nennen werde. Wobei das jetzt keine Werbung für diese einzelnen Seiten ist. Bei Kartengrading erfolgt die Zustandsbewertung in der Regel auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das niedrigste ist und 10 das höchste. Bei Videospielen ist warum auch immer die Skala 1 bis 100. Hat aber, soweit ich mich da reingelesen habe, genau dieselben Faktoren, die da berücksichtigt werden. Nach der Bewertung wird die Karte dann einfach in ein sogenanntes Grading Case aufbewahrt. Ist halt eine robuste Hülle aus Hartplastik, Acryl oder was auch immer das jeweilige Unternehmen gerade anbietet. Ich habe das jetzt schon als Öko Case gesehen oder als LED Case. Also ja, keine Grenzen gesetzt, aber Hauptsache für die Ewigkeit. Wahrscheinlich. So wie Plastik. Also wenn ihr eure Karte damit dann ins Meer werft, es ist für die Ewigkeit. Wobei, sind die wasserdicht? Acryl wahrscheinlich. Gut, jetzt wissen wir natürlich, was Grading ist, aber warum sollte man das tun? Warum sollte man seine Karte nicht einfach in der Hülle tun, in dem Bein da und fertig oder sich irgendwo an der Wand hängen? Da gibt es die verschiedensten Gründe. Meiner Meinung nach der meistgenannteste Grund ist die Wertsteigerung. Die wenigsten werden es zugeben, aber ich bin der Meinung, das ist der Grund, weswegen die meisten es machen. Und zwar sind gegradete Karten, warum auch immer, mehr wert. Dann haben wir natürlich den Grundschutz. Ich meine gut, wenn man da in so einen Acrylblock irgendwas reinhaut, ist es wahrscheinlich mehr geschützt als alles andere. Dann haben wir noch die Authentifizierung, also ob die Karte wirklich echt ist. Wobei ich mich jetzt frage, ähm, wer bildet diese Bewerter oder professionellen Prüfer eigentlich aus? Ich habe noch nirgendwo in der Stellenbeschreibung gelesen, wir suchen Kartenbewerter. Hm. Dazu habe ich auch tatsächlich nichts gefunden. Ich weiß nur, dass man Gutachter werden kann. Und ich schätze, als Gutachter kann man dann auch Karten gutachten. Man wird da irgendwie geschult, aber von wem? Maligen Podcast hat Ahnung von Karten. Jeder andere große Sammler oder Kartenladen hat auch Ahnung von Karten. Also machen die jetzt eine sechsmonatige Fortbildung und können ihr eigenes Grading-Unternehmen eröffnen. Und... Sind die Karten dann genauso viel gegradet wert von Maligam Podcast wie von den großen Firmen? Das sind sehr gute Fragen. Darauf habe ich leider keine Antwort. Dazu habe ich nämlich nichts gefunden, was es für mich alles noch umso mysteriöser macht. Grundsätzlich ist es wohl so, wie ich es gesagt habe. Gut, nachdem wir jetzt die Gründe des Gradings durchgegangen sind, schauen wir doch mal, was, be was beeinflusst eigentlich die Bewertung der Karte? Da gibt es einmal die Oberfläche, wie sie denn dann aussieht, ob sie Kratzer, Risse, Knicke oder Verschmutzung aufweist. Also das, wonach wir natürlich alle gucken, wenn wir eine Karte tauschen. Dann wird nach dem Centering geguckt. Jeder von euch, ihr hört ja meinen Podcast, weiß, was das Centering ist. Für die, die es einfach gerade vergessen haben, weil sie so uralt sind wie ich und an Demenz leiden. Es geht einfach darum, ob die gelben Ränder oben, unten, rechts, links gleich sind und das Bild in der Mitte oder halt das Artwork einfach mittig ist. Des Weiteren werden sich die Kanten und die Ränder sowie die Ecken angeguckt, also so diese üblichen Beschädigungen und Stoßschäden. 
Dann wird sich noch die Druckqualität angeschaut. Also das ist jetzt eine Sache, darauf haben wir gar keinen Einfluss. Auf einiges davon, muss ich dazu sagen, haben wir gar keinen Einfluss. Viele Karten kommen einfach schon frisch aus dem Booster, nicht mit einer 10 raus. Das heißt, ist ein bisschen Glücksspiel. Was man auch wissen sollte ist, es gibt keine Richtlinien für das Grading. Natürlich hat man jetzt hier diese Sachen, wonach gegangen wird, diese Standardsachen, wonach jeder guckt, wenn er eine Karte hat, wenn er sie zieht, wenn er sie tauschen will, wenn er sie verkaufen will, weil man muss seine Karte auch selber einschätzen können. Es ist also nichts Besonderes. Natürlich setzen sich die Leute da dann mit irgendwelchen Geräten dran und Lupe und so, um cool auszusehen, aber an sich ist es Nichts Besonderes, sie machen dasselbe wie wir, geben sich halt nur als Profis aus und nehmen Geld dafür. Was mich dann natürlich auch noch stutzig macht, ist, dass die Aspekte bei jedem Grading-Unternehmen variieren können. Und das meine ich. Nirgendwo steht im irgendwo in einem Gesetz festgeschrieben, hey, ihr müsst diese Punkte abarbeiten und dann wird die Karte so und so bewertet. Das Punktesystem kann einfach je nach Unternehmen variieren, genauso wie die Aspekte, wonach geguckt wird. Ich habe ja gerade schon mal angeschnitten, wie die Leute da sitzen und wie das Grading dann durchgeführt wird. Gehen wir da jetzt noch ein bisschen näher drauf ein. Das ist die Begutachtung durch geschultes Personal, von wem auch immer es geschult wird, durchgeführt wird, haben wir ja gerade schon gesagt. Dann wird die Karte einmal geguckt nach Schäden. Ich gehe da jetzt nicht nochmal drauf ein, das habe ich ja oben im Einzelnen einmal dann wird die Karte nach Schäden überprüft, darauf gehen wir jetzt nicht nochmal extra ein, deswegen sind wir ja oben gerade einmal alles durchgegangen. Es wird geschaut, ob es Veränderungen gibt, also ob die Karte grundsätzlich schon falsch ist. Zum Beispiel komplett falsch gedruckt, nicht nur, dass das Centering ein bisschen falsch ist, sondern dass nur eine halbe Karte gedruckt wurde oder sowas, halt ein richtiger Produktionsfehler. Und anhand dieser ganzen Sachen wird dann natürlich nochmal geguckt, ob die Karte dann keine Fälschung ist. Also im Prinzip genau das, was ich oben schon so nebenbei erwähnt hatte. Benutzt werden dann Geräte wie Mikroskope, Abstandsmesser, oft auch Computerprogramme und künstliche Intelligenzen. Also im Endeffekt auch irgendjemand, der sich hingestellt hat, gesagt hat, hey, ich bin Profi oder irgendjemand, der halt daneben stand, hat sich dann da was programmieren lassen und bam, dann wird die Karte eingescannt und dann von diesem Programm wird dann gesagt, okay, da, da, da ist ein Schaden, da ist ein Pixel mehr, als es sein sollte, wobei... Ne, irgendjemand hat gesagt, so und so viele sollten es sein, deswegen, das ist so weird. Naja, egal. Und dann werden diese ganzen Punkte für jedes einzelne Kriterium genommen und werden zu einer Wertung von 1 bis 10 oder halt bei Videospielen von 10 bis 100 gegeben. Im Moment mit dem pokémon karten boom ist das Grading natürlich auch wieder stark nach oben gegangen, was die Wartezeiten natürlich enorm nach oben katapultiert hat. Ich habe hier stehen, dass das ein bis zwei Wochen dauern kann, aber ich habe auch schon gesehen, dass es einen Monat dauern kann. Müsst ihr euch mal überlegen. Ihr nehmt eure Karte, verpackt die so gut wie möglich, macht am besten vorher noch ein Foto, um zu dokumentieren, dass die vorher super war, schön versichert und alles und schickt die dann dahin dann dauert es erstmal eine ganze Zeit, wobei ich bei einigen Unternehmen gelesen habe, dass man immer einen Statusbericht bekommt, wie weit die Karte in der Überprüfung ist. Aber egal. Und dann wartet ihr und bekommt sie dann irgendwann zurück. Und dann könnt ihr auf YouTube ein Video machen. Hey, hier, Post bekommen, nice, von PSA und es ist eine 3. Und dann kotzt du. Und dann machst du das einfach wieder ab und schickst es zum nächsten Unternehmen und von dem kriegst du dann vielleicht eine 5. Das ist... Weil jedes Unternehmen ne, kann einfach irgendwelche anderen Richtlinien oder irgendwas anderes daraus sehen. Das ist, das ist einfach nur weird. Und dafür zahlen wir dann ungefähr 20 Euro pro Karte, je nachdem. Das ist nämlich dann auch noch so eine Sache, wenn die Karte gegradet ist und dann demnach, das weiß ich auch nicht, wie kommen die bitte auf den Wert? Normalerweise werden die Werte ermittelt nach Preis-Leistung, also wie oft es die Karte gibt wie beliebt sie ist, also wie begehrt und ähm, ja, wie bekannt es ist, wie viele Karten dann schon gezogen wurden und sowas. Und dann natürlich nach dem Alter. Also frage ich mich, gut, jetzt sind die gegradet, jetzt sind die für ein Leben lang, wenn sie nicht geöffnet werden, erhalten. Aber wie kommen die dann jetzt auf den Preis? Warum ich mich das jetzt gerade so frage und warum ich da jetzt so bam reingegrätscht bin, ist nämlich, wenn ihr eine Karte habt, die nach dem Graden über 500 Euro wert sind, dann müsst ihr mehr für das Grading zahlen, als diese 20 Euro, die ihr eh schon gezahlt habt. Plus natürlich Versand und alles. Und das finde ich sehr weird. 
Weil wer, es kann dir niemand sagen, dass du das, was die sagen, was diese Karte wert ist, auch wirklich bekommst. Also, äh, ja, das ist für mich, das ist alles, das hört sich so total nach Abzocke an. Tut mir leid, das ist, das ist meine Meinung und das ist, das ist einfach so weird. Und ich bin so froh, dass wir gleich noch vier weitere Meinungen haben, die uns was dazu sagen können. Und ich bin gespannt, ob die so mehr in meine Richtung geht oder ob die in eine ganz andere Richtung gehen. Ich bin so gespannt. Und trotz alledem, was ich gerade gesagt habe, denke ich tatsächlich darüber nach, Karten graden zu lassen, weil, ja, weil. Ich bin also der Meinung, man sollte entweder sehr nostalgische Karten oder welche, die halt jetzt schon viel wert sind, graden lassen. Ganz einfach aus dem Grund Schutz, weil man die Karte einfach für immer haben möchte und sich irgendwo hinstellen will und sicher sein will, dass da keine Schäden dran kommen. Okay, fühle ich. Oder weil es halt einfach bei uns in der Gesellschaft so ist, dass die Karten danach mehr wert sind. Keine Ahnung warum, aber es ist so. Und ja, ich habe mir jetzt diese My Little Pony Karten bestellt oder habe jetzt von der Pokepost diese Pokémon Promo Karten und ich bin am überlegen, diese graden zu lassen. Einfach weil es besondere Karten sind, und vielleicht, weil ich sie irgendwann wieder verkaufen kann. Andersrum, ich bin auch erst seit letztem Jahr ungefähr in dem ganzen Trading Card Game Wahnsinn drin. Und für mich ist das alles mindestens genauso neu wie für euch. Also habe ich mir, wie ich es bereits erwähnt habe, ein bisschen Expertise eingeholt. Und zwar lauschen wir dann mal der klangvollen Stimme des maligen Podcasts, die uns jetzt ihre Meinung und Erfahrung über das Grading bei Karten mitteilen. Hallo Leute, der Mulligan Podcast hier und wir wurden vom Noob gefragt, ob wir was zu dem Thema Grading sagen wollen und das lassen wir uns natürlich nicht nehmen und deswegen sind wir jetzt am Start. Daniel ist auch da, hi Daniel. Hallo Jens, ich hoffe du bist äh, gut drauf. Na klar. Deswegen, ich bin gespannt, ähm, was, wir zum Trader, zum, ich bin, was wir zum Thema Grading sagen. Für die, die uns noch nicht kennen, wir sind ein Podcast rund um Trading Card Games und Trading Cards, sprich Sportkarten, Pokémon Karten, Magic, Digimon. Was dazu gehört, Star Wars Unlimited bald. Und ähm, der Noob ist ein teuer Zuhörer von uns. Und Jens, ähm, da bin ich mal gespannt, wie du zum Thema Grading stehst. Ähm, ich persönlich habe äh, sechs gegradete Karten, PSA 10. Ähm, habe sie aber auch nur, weil das halt wirklich meine Lieblingskarten sind und ich sie gerne in einem guten Zustand weiterhin haben möchte, irgendwo hinstellen möchte, angucken möchte und so weiter. Ich habe da keine Lust auf dieses, wenn es eine PSA 8, 9, 10 oder Beckett oder irgendeine Grading-Firma da draußen ist, ähm, von wegen, ja, dann habe ich eine 400-prozentige Wertsteigerung oder irgendwie sowas. Das ist absolut nicht mein Ding, ähm, sondern es ist einfach dieses, ich könnte sie auch in Sleeve packen und irgendwo ein Binder, alles schon und gut, aber das sind so meine Lieblingskarten, dass ich für mich äh, festgestellt habe, ich möchte die für immer safe gesichert haben, ja, halt irgendwie, halt dann eingeschweißt in Anführungsstrichen, ja, und ähm, das ist der einzige Punkt, warum ich gegradete Karten habe, weil ich halt zum Beispiel, ich habe die Tag Team Variante von Pokémon, von Arctos, Lavados, Zapdos, ne, diese le legendären Vögel, wo die drei immer drauf sind, die habe ich halt auf Deutsch, Englisch und diese eine goldene japanische, die habe ich zum Beispiel in PSA 10 und ich habe noch einen Ceraora VMAX, ähm, ich glaube, das war Gallery Art, glaube ich, wie, wie das Ding heißt, wo es so einen großen Kopf hat. Wo ha ich glaube, das war die Galar Galerie, Leute. Genau so, danke schön. Und äh, die hat ähm, mich damals so ein bisschen zum Pokémon sammeln und spielen gebracht und deswegen habe ich gesagt, ach komm, die holst du dir auch in PSA, weil das halt was für mich äh, Besonderes ist und dementsprechend ähm, sind es diese sechs Karten und das reicht mir und da werden auch, glaube ich, jetzt nicht mehr dazukommen. Bin ich ganz ehrlich. Und wie sieht es bei dir aus? Also ich bin da komplett anderer. Also ich bin da komplett beim Thema Grading eigentlich ein, ein Gegner. Also ich verstehe den Aspekt, dass wenn du als Sammler deine Karte für deine Sammlung schützen willst, mit so einem Case, da passiert nichts. Den Punkt verstehe ich vollkommen, das ist auch okay. Ähm, ich finde es allgemein sehr unhandlich. Ich bin jemand, ich habe so eine gewisse Ordnung, ich heiße, ich wüsste gar nicht wohin, die Dinger stauben ja ein, wenn du die so stehen hast. Ich habe auch keine Vitrinen zu Hause, bin auch kein Freund von Vitrinen, wo ich Sachen reinstelle. Ähm, deswegen ist für mich so eine gegradete Karte für's, für, mein, für meine Sammelleidenschaft, für meine PC, also für meine Personal Collection, komplett ungeeignet. Ich bin der Meinung, ein vernünftiger Toploader von der Dicke her, ne, sollte ausreichen, Sleeve drum, Toploader und dann noch ein, ein Teamback drum und fertig ist, wenn du es aufbewahren möchtest. Oder halt den Binder, wie ich es ja mit Pokémon mache, ein Toploader-Binder. Ähm, 
Wofür ich kein Verständnis habe, ist, dass, dass eine Karte dadurch deine Wertsteigerung erhält, nur weil sie in diesem Case drin ist. Mhm. Das ist ja für mich einfach, das ist für mich so ein bisschen willkürlich. Und ich bin ehrlich, ähm, wenn es ja nur um den Schutz geht, dann muss ich die Karten nicht durch die halbe Welt nach in die USA schicken zu PSA oder zu Beckett. Dann reicht auch, wenn ich einen heimischen Grading-Service nehme, der einfach einen Case drum macht für 20 Euro und fertig ist hier. So Card Market Grading oder wie die, oder AOG oder wie die alle in Deutschland mhm. heißen. Also wenn es ja nur um den Schutz geht, brauche ich keine PSA, Beckett etc., sondern dann reicht mir doch auch ein Case von einem heimischen und muss ich nicht die ganze Welt schicken. Also das ist doch eigentlich immer nur der Aspekt, ich will mehr Wert generieren. Und wenn du siehst, was ja gegradet wurde, besonders im Bereich Pokémon, ähm, irgendwelche gx base karten quasi, die dann plötzlich 30 Euro wert sein sollen oder normale Common-Karten aus dem Base-Set damals, die dann irgendwie dann deswegen 50, 60 Euro etc. sein sollen, ähm, weiß ich nicht. Wenn du dann so gewisse Openings siehst, auch im Internet, wo dann Karten aufgemacht werden, wo dann direkt PSA 10 Wert hintersteht, weil das so ein frisches Pack ist, was du aufmachst, so ein Base-Set oder Jungle mhm. und was auch immer, ich weiß es nicht. Also ich habe im Magic-Bereich selten mit Gegradet zu tun gehabt damals. Ich glaube, das war sehr wenig. Ähm, bei Digimon kam das mal auf, was ich nicht verstanden habe, weil Digimon ist kein Spiel, wo du in investieren willst in Altarts. Die nimmst du zum Spielen, dann ist das Deck nach zwei, drei Sets wieder unspielbar, weil das zu schwach ist. Ne? Dann will auch keiner die Karte haben. Jetzt fangen sie ja bei One Piece mit an. Also ich bin jemand, ich sehe Sammeln nicht als Investment. Ich bin ein komplett anderer Typus. Deswegen finde ich Grading in dem Aspekt total komisch. Wenn es um den Schutz geht, dann reicht auch ein heimischer Anbieter, da schickst du die wirklich zu Card Market für, ne? Dann hast du einen Case drum und gut ist, wenn es dir darum geht. Aber wie gesagt, das ist jede, jeder hat seine eigene Meinung. Meine ist da komplett anders. Ich ähm, will auch keine meiner Sammlung haben. Ich habe auch schon zwei Cases, wie du ja weißt, aufgemacht. Mhm, mh. Hab die, Ka hab, hab die äh, Sportkarten befreit, weil das sind drei, das waren 5 Euro Karten, die plötzlich dadurch 10 Euro wert waren und das ist ja Blödsinn im Endeffekt von der normalen Orange Prism Parallel Karte. Ja, sorry, das ist keine 10 Euro wert, nur weil ein Case drum ist. Nur weil einer sich denkt, es ist jetzt so. Von daher, ich sehe das komplett anders. Und wenn du es für deine Sammlung willst und willst es investieren, okay, mach es, das ist dein Ding. Aber so diese Pseudo-Geschichten immer, ich, ne, ja, ich will nicht investieren, das ist einfach nur zum Schutz. Und du weißt aber, wenn du diese Sammlung siehst oder die Karten, naja, ich will mich nicht in Rage reden. Ich überlasse das jedem selber, finde da einfach keinen kein, ähm, Zugang zu der ganzen Geschichte und ist auch gut so. Ich meine, du kennst mich, wie ich sammle. Toploader, Teamback. Fertig sind die Spurs-Karten und alles ist gut. Von daher, jeden das Seine. Ich bin gespannt, was ihr dem Noob auf jeden Fall schreiben werdet unter die Kommentare, wenn er seine Folge veröffentlicht. Ähm, ich finde es cool, einfach mal gefragt zu werden. Und ich würde mal sagen, Jens, ähm, das war kurz und knackig für ihn, damit er nicht so viel nur uns in der Folge hat. Und ähm, ja, bleibt gesund und munter. Euer Daniel vom Malinger Podcast auf jeden Fall. Deswegen passt auf euch auf. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieser kleine Einblick, wie wir das machen und Noob, nochmal vielen lieben Dank für die Möglichkeit dabei zu sein und Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Gerne, gerne und ich muss mich bedanken für diesen tollen Beitrag, der war wieder oh, top und wieder genau auf den Punkt. Das überschneidet sich ja in etwa mit dem, was ich auch bereits gesagt habe, lustigerweise. Und nein, das ist null abgesprochen gewesen. Ich habe mir den Beitrag tatsächlich erst angehört, nachdem ich mein ganzes Skript geschrieben hatte. Und wie ich ja bereits erwähnte, mir macht halt die Jagd Spaß und natürlich auch das Sammeln, aber auch das Weiterverkaufen und Tauschen und irgendwo, dadurch, dass es in dieser Gesellschaft einfach so vorhanden ist und mittlerweile so einen hohen Stellungswert hat, gehört das Graden im Moment irgendwie dazu. Nur weiß ich noch nicht, wo das bei mir steht. Aber sobald ich mir damit sicher bin, werde ich euch das wissen lassen. Also jetzt nicht nur euch maligen Podcast, sondern auch euch Noob Crew und natürlich auch der Community vom maligen Podcast und vom Spielerraum. Bombenüberleitung, oder? Denn als nächstes hören wir uns den Ausschnitt des Spielerraum Podcasts an von 2022. Die, wie ich bereits erwähnt habe nicht über Trading Card Game reden, sondern überwiegend über Retro, Spiele, Musik, Gaming. Zuletzt habe ich gehört, wie sie über die 2000er geredet haben. Ist echt mega. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wir uns jetzt den Grading Aspekt von Trading Card Game zu Videospiele anhören. Und wer ist dafür besser als der Spielerraum Podcast Tobi und Frankie? Der Ausschnitt dieser Folge war mega geil, ich habe mich so weggeschrien. Abgesehen davon ist es auch noch die Inspiration zu dieser Folge jetzt und ich freue mich mega zu sagen, dass wir jetzt nicht nur den Einspieler hören, der jetzt gleich kommt, nein, Frankie und Tobi 
hauen danach auch nochmal ihre Meinung dazu raus und sagen uns, ob sie immer noch genau so zu Grading stehen. Also Leute, lasst es uns anhören und danach, let's go Frankie und Tobi. Auch in aller Munde, gefühlt äh, jeder Zweite, der in irgendeiner Weise was mit, mit äh, Gaming zu tun hat, investiert da auch und da sind wir bei dem Thema, es, es, es hat für mich nichts mehr mit Leidenschaft für das, für das Medium zu tun. Und das ist VGA. VGA und äh, wie heißt der andere Scheiß nochmal? Warta. Ähm, äh, nee, das wollte ich nicht so sagen. Warta, genau. Ähm, die, äh, die Hintergrundgeschichte kann ich sogar verstehen, dass wenn man irgendwie, ich sag jetzt mal, Mario Bros. hat, ja, und das ist aus dem Erscheinungsjahr und das ist sealed und das sieht echt super aus und dann gibt man das zu irgendeinem Typen aus Amerika und der sagt dann, yo, bingo, das kommt in so ein Plexiglas-Ding rein und kriegt eine Wertung, was weiß ich, 98 von 100. Kann ich verstehen, aber was mittlerweile auf dem, ich muss den Leuten das ja jetzt nicht erklären, was das ist, weil wie gesagt, jeder Hans und Franz kennt VGA. Der Hintergrund, ein, ein, ein altes Spiel, was selten ist und dann noch original verpackt, zu erhalten in einer Plexiglas, äh, in einem Plexiglas-Case und eine Wertung. Die Wertung, das sind irgendwelche Firmen, ja, irgendwelche Firmen, die sagen so, wir machen das jetzt. So, sollen sie machen. Aber wenn ich sehe, auch bei Ebay, welche Spiele mittlerweile dahin geschickt werden. Und zwar sind das teilweise Spiele, die kommen für die Switch raus. Die sind also, die Switch ist ja keine alte Konsole. Das sind Spiele, die gibt es zuhauf. Die sind dann original verschweißt und die schicken das nach Warta und VGA und dann kriegen die ein Label und auf einmal ist das Ding 500 Euro wert. Das ist eine Sache, die ist für mich Bullshit. Oder so ein, so ein, so ein, so ein Call of Duty. Call of Duty ist und wird auch immer Ramschware bleiben. Weil die so oft hergestellt worden sind, so oft gepresst, so oft versiegelt und du gehst am Flohmarkt und du findest trotzdem für 5 Euro findest du noch ein super gut erhaltenes äh, Call of Duty, was weiß ich, Modern Warfare 2 mit Siegel drum, kostet 5 oder 10 Euro, dann schicke ich das dahin und weil die Typen, die meinen, dass die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sagen dann, okay, wir packen das ein, da kriege ich eine Wertung von 90 plus, ja, und ist auf einmal 500 Euro wert, ey, da kannst du mir auch nicht erzählen. Aber das ist wirklich ein Punkt, den ich am wenigsten noch mit bei diesem Grading verstehe. Ähm, weil die, die, mh, naja, anhand von welchen Kritikpunkten wird, wird das gegradet? Wie du gerade sagst, das, da sitzt einfach irgendeine Firma mit drei, vier Dudes, ja, ähm, bekommt dann dieses Spiel und nach völlig eigen, also die haben einfach für sich irgendwelche Kritikpunkte festgelegt, ja, ähm, und danach wird das gegradet und dann wird damit so getan, als ob das was ganz Offizielles wäre. So, weißt du? Also das, das, das ja. kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, warum? Also diese, diese Firma bestimmt den Marktwert einer ganzen Sammelart quasi. Ja, so. Das hat die aber, das, das ist ja nicht nach irgendwelchen Normen gemacht worden, sondern einfach nach völlig random ausgedachten Kritikpunkten und Kriterien, ähm, von irgendeiner Firma, die dann sagt, so, jetzt haben wir hier dieses, weiß nicht, Super Mario Land 1, ja, äh, da oben ist eine kleine Kante, da ist irgendwas anderes, ein bisschen ausgeglichen hier, das ist jetzt eine 80 plus, so. Einfach ausgedacht. Das ist nicht ja. irgendwie eine, eine international anerkannte Wertung oder sowas, sondern einfach dieser Dude saß da gerade, hat sich vorher eine Eier gespielt, bekam das dann in der Hand, hat die Hände vorher nicht gewaschen, ein paar Punkte weniger und so läuft das oder was? So, und wie du dann sagst, und dann kriegt dieser Dude, der das Spiel eingesammelt hat, zurück und denkt sich, geil, Junge, die Jungs haben gesagt, das ist so und so viel wert. Was für Jungs, Alter? Kein Schwein kennt die Jungs. So, die haben einfach, behaupten einfach nach eigenem Standard, was, was ein Videospiel wert ist. Ja? Das finde ich so wahnsinnig eigentlich, dass das so oh. marktbeherrschend ist. Ne? Die, manche Kriterien, ich habe mich ja so ein bisschen so ein bisschen nur damit befasst, weil dafür ist mir meine Zeit auch zu kostbar, mich jetzt da voll in die Materie reinzudenken. So eine, so, eine, so eine Erstauflage ist natürlich mehr wert als eine, weiß nicht, als wenn du da ein Platinum-Spiel für eine Playstation hinschickst. Kann ich verstehen. Kann ich voll verstehen. Ja. Aber wenn es, ich könnte es sogar noch verstehen, wenn man sagen würde, es geht um alte Spiele. Aber die schicken dann neue Sachen hin und die Leute geben ein Geld dafür aus. Das ist unfassbar. Und wenn ich dann, ich bin ja einer, ich kann ja dann auch nicht mal Maul halten, ne? In irgendeiner Wurstgruppe, in irgendeiner N64-Gruppe bei Facebook, stellen die Leute das dann da rein. Und dann irgendein, irgendein noch niemals ein N64-Spiel, sondern, was weiß ich, irgendwas für die Switch. Ich habe von der Switch keine Ahnung. Ich sehe nur, dass da Switch oben drauf steht. Der Scheiß ist neu. Und der will 500 Euro dafür haben. Und dann, dann frage ich die Leute, ich ja so, warum denn 500 Euro? Und dann sind die auch so, nicht alle, ich möchte nicht verallgemeinern, aber viele habe ich jetzt kennengelernt. Du bist nur neidisch. 
Nein, Alter, bin ich nicht. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Ich würde dafür kein Geld. Das ist eine Wertanlage. Und das ist die Antwort. Du machst es als Wertanlage. Du machst es, du machst es aber nicht, wie soll ich das sagen, weil du ein leidenschaftlicher Spieler bist oder ein leidenschaftlicher Sammler, habe ich das Gefühl. Wie gesagt, es sollen sich jetzt nicht hier alle die VGAs sammeln in irgendeiner Weise auf, auf den Schlips getreten fühlen. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, das ist eine Wertanlage und hier und da und hast du nicht gesehen. Nein, der Scheiß fällt irgendwann auch in sich zusammen. Und weißt du warum? Weil früher, früher, vor, was weiß ich, ein paar Monaten, Jahren, wurden nur alte Sachen dahin geschickt. Mittlerweile schicken die auch den ganzen neuen Scheiß dahin. Und irgendwann bricht dieses System einfach in sich zusammen. Natürlich. Ja, da musst du dir mal die Videos von Monte reingucken, weil der hat ein Pokémon, rote Edition, da hat der Summe X 15.000 für ausgegeben. Und heutzutage kriegst du 150.000. Ja, ist mir völlig schleierhaft, wie das passieren kann. Hat man so viel. Ich habe auch ein Pokémon hier. Nicht rot, aber blau. Und gelb. Auch mit OVP, schöner Zustand. Kriege ich für, was ist das, 100 Euro, 150? Und nur, und wenn er zielt ist, kriegst du vielleicht oh, 500. Und nur weil der Scheiß da hingeschickt wird, ist das auf einmal 15.000 Euro wert, weil irgendwie du schon sagst, irgendein Dude da sitzt, macht da seinen Stempel drauf und sagt, yo, ja, das ist es jetzt. Das ist jetzt 98 plus Prozent. Oder was, keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Vor allen Dingen hat das für mich nichts mit, mit, ähm, mit Leidenschaft als solches zu tun, sondern es ist einfach nur... Ähm, Wertoptimierung und daraus halt Geld ziehen. Und das sagen viele auch. Das sagen ja. viele auch. Was ja. auch nicht schlimm ist, soll man machen. Aber kommt mir nicht damit an und sagt, ich bin neidisch. Ich bin nicht neidisch. Ich hätte da keinen Spaß dran. Wenn ich so ein Ding hätte, pass auf, wenn ich ein Spiel finden würde für 500 Euro, ich wüsste aber, das hat einen Wert von 15.000, natürlich würde ich das mitnehmen. Dann würde ich die Scheiße aber da verkaufen, klar. Aber da hängt für mich nichts dran. Nichts an ich, ich finde das so schwer, das in Worte zu fassen. Du hast vor, vorhin gerade einen guten Punkt genannt. Du hast gesagt, ähm, man könnte das Grading, ähm, beziehungsweise, also man könnte, die, man könnte sagen, so, das wird jetzt in diese Plexi-Hülle gesteckt, damit, ähm, gerade bei alten Spielen, dann bei Retro-Spielen, ähm, damit ähm, das Spiel an sich erhalten bleibt. Ne? So. Aber genau das ist ja der Punkt. Dann bräuchte genau. ich ja keine Wertung. Da würde es ja völlig reichen, wenn ich dann Plexiglas drum mache. So, ja? Sondern, dass ich das einschicke und werten lasse, also dass ich das Spiel werten lasse, hat einzig und allein den Grund, weil es seit Monaten oder Jahren oder irgendwann Trend wurde, mit, diesem, mit dieser Wertung Kohle zu machen. Denn nochmal, diese Wertung ist ja nichts, was genau. international einfach so anerkannt ist. Sondern diese Wertung wurde einfach von dieser Firma vorgelegt. So, ja? ähm, nach Kriter nach Kriter äh, mhm. Kriterien, die diese Firma für sich festgelegt hat. Ja? So. Und ähm, wenn ich einfach nur sagen würde, hey, dieses Spiel war für mich eine absolute Jugenderinnerung. Ich möchte das in so gut wie möglichen Zustand haben. Dann kann ich A sagen, Sealed würde da theoretisch reichen. Ja? Oder ich kann sagen, na, ich gehe nochmal auf Nummer sicher und mache dieses Plexiglas drum. Aber wozu dann die Wertung? Warum ist es dir so sehr wichtig, dass irgendein äh, unbekannter Dude gesagt hat, dass dieses Spiel so viel wert ist? Nur damit du damit angeben kannst und aus keinem anderen Grund. Keiner kann mir erzählen, dass das irgendeine eine Sammelfunktion dieses Grading hat. Hat es nicht. Dass das Spiel in einem guten Zustand mhm. ist, das kann jeder beurteilen, der sich ein bisschen mit dieser Materie auseinandergesetzt ist. Dafür braucht es nicht irgendeinen Stempel da drauf. Ja? Sondern dieses Grading ist einfach nur zu da, um zu sagen, so, guckt mir an, ich habe hier ein ganz besonderes Exemplar und damit mache ich am besten noch Kohle. So, Sorry. Ich, ist so. Ja, es ist... Äh, Genau so, wie, wie du es sagst, wenn ich jetzt einfach mal, ich habe hier gerade das Handy liegen, ich mache das jetzt einfach mal, äh, ähm, warte mal, VGA, Pokémon, gehen wir einfach mal ein. Wie gesagt, ich habe ein Pokémon und dann gucken wir doch einfach mal, für was denn so ein Pokémon VGA blaue Edition, Jesus Christ. Aber das geht ja noch, doch nur 3300 Euro, <lacht> Na, ist halt blau, nicht, nicht rot, sorry. Ja, also ist für mich absolut schleierhaft. Und wenn ich dann VGA Switch Spieler eingebe, warte, die Zeit haben wir jetzt. Ich gebe das jetzt hier ein. Ich will das jetzt hier einfach mal. Das ist genau mein Thema. VGA Switch. Ach nee, scheiße, da kommt was anderes. VGA Nintendo Switch. So, es ist einfach für mich unbegreiflich, wie die Leute dafür Geld ausgeben können. Von allen Dingen hat das, wie gesagt, auch nichts mit. Ja, oh, nee, das will ich doch gar nicht. Keine Ahnung. Mario Kart 8. Von wann ist Mario Kart 8? VGA, 90 Prozent, ja, boah, das ist ja eine Kunst. Ja. Das, ist doch ein, das ist doch ein neues Spiel. Das frage ich mich auch, wo die Kunst das darin liegt. Ne? Also, ja. also ich meine so PS4 ja. und PS3 Hüllen und Switch Hüllen, also wolltest du mir jetzt erzählen, dass die in den letzten drei, vier Jahren, was muss denn damit machen, damit die so, damit die Kacke aussehen so. Also wenn man die nur halbwegs ordentlich als Sammler, Sammler lagert, 
äh, ja, da müsste ja eigentlich ständig eine Top-Wertung. Ich habe vor kurzem, ohne es zu wissen, äh, rein zufällig Resident Evil 7 bei einem, ähm, äh, bei einem guten Bekannten gekauft. Ja? Ähm, und das kam zufällig sealed halt mhm. hier an. Oder er sagte dann, ach guck mal, das ist sogar sealed. Ne? Sealed, Junge, sealed. Das Spiel ist vor vier Jahren produziert worden. Also sealed. Also, also ich gehe ja auch nicht zur Playstation-Pyramide, die es heutzutage eigentlich gar nicht mehr so gibt, und kaufe dafür 20 Euro ein Spiel und könnte es ja dann sofort einschicken lassen und würde, einen, einen, würde zumindest eine kleine Preissteigerung damit erzielen. <lacht> Aber Leute, was ist denn das für eine Kunst? Warte, sorry, sorry. Wie du gerade sagst, hey, was ist denn mal, die Kunst mal, dahinter? Mal. Ich kaufe das Spiel hier, äh, lieber Mann von Saturn Media Markt oder sonst wo. Hier sind die 20 Euro für äh, Burnout 3 oder so. Äh, ne, das ist noch zu alt. Äh, weiß ich auch nicht. Burnout Paradise für die Playstation 3. Keine Ahnung, mir fällt gerade nichts Gutes ein. So, ja. Hey, hör zu, hör zu, ich muss jetzt gleich, weil ich muss eben, weil du gerade Resident Evil gesagt hast, ich habe das Handy hier liegen. Yeah. Also Resident Evil 7 yeah. spielt, yeah. ja, yeah. war ja schon mal, wow, Wahnsinn. Ich bin gerade bei Ebay, ja, mir fällt ein Ei aus der Hose, da will einer, das, Leute, 95er Wertung für ein PC hey, 1638 so. Euro, das kannst du mir doch nicht erzählen. Das Ding habe ich, ich hier bin stehen. Ich gerade übersteuert, hat das Mikro, ich bin halt einfach wieder... So, yeah. und dieses Sealed Resident Evil 7 habe ich hier meinem guten Kumpel für 10 Euro abgekauft, dass der normale Standardmarktwert für dieses Kackspiel ist, ja, so. Und ich, wie, wie, und ich, meine, ja. ich könnte es jetzt instant einschicken und dann kann ich da ankommen und im Internet irgendwelche Mondpreise dafür verlangen, weil irgend so ein Dude gesagt hat, ach guck mal, ist ja sealed. Ja, natürlich ist das sealed. Die 100 wurde vor fucking vier Jahren produziert. Was soll denn damit passiert sein? Es hat keiner geöffnet. Es ist eine Standard -Play Playstation 4 Hülle, ja, die, wenn ich die nicht gegen eine Wand klatsche, drauf trete oder anpinke, da halt nichts mit passiert. Ja. Wo ist denn da der, der Wert dahinter, Leute? Komm, hör mir auf. Hör mir auf, du hast völlig recht. Also dieses, dieses neuartige Grading, ja, dass ich da wirklich Spiele, die drei, vier oder vielleicht noch weniger Jahre alt sind, da einschicke, das führt dieses ganze System so unfassbar ad absurdum. Ne? Das ist wirklich. Ja. Ja. Alter Falter, besser hätte ich jetzt nicht sagen können. Fünf Stimmen, eine Meinung. Es ist so weird. Alle sagen dasselbe. Jetzt bin ich. Ehrlich, jetzt bin ich so gespannt darauf, ob Tobi und Frankie in den letzten zwei Jahren ihre Meinung zu Grading geändert haben oder es einfach nur bestätigen. Ja, und wenn euch natürlich jetzt die Folge genauso gehypt hat und total abgeholt hat, so wie mich, dann schaut einfach mal auf den gängigen Podcast-Plattformen vorbei. Spieleraum, Folge 7, die Kunst des Sammelns. Klappt äh, komplett. Also, das waren jetzt 20 Minuten von... Eine Stunde und 40 Minuten. Gebt euch die Folge ehrlich und alle weiter ruhig auch. Aber jetzt, los, sagt uns eure Meinung, Jungs. Ja, Tag, Freunde der gepflegten Unterhaltung und schöne Grüße an den Noob und vielen Dank für die kleine Einladung, dass wir hier an dieser kleinen Podcast-Folge äh, mitarbeiten können. Ja, der Spielraum-Podcast, das bin ich, der Frankie äh, und der Tobi. Jo, hi. Ähm, <lacht> ich habe es anscheinend dann doch noch in den Podcast reingeschafft, wegen eines technischen Problems. Ja, es ist immer wieder dasselbe. Aber ich habe mich trotzdem irgendwie noch so ein bisschen eingeschlichen und möchte auch noch meine Meinung dazu kundtun. Äh, dann wollen wir mal kurz unseren Take äh, aus unserer alten Podcast-Folge natürlich noch mal bewerten und müssen ganz ehrlich sagen, ähm, unsere Meinung hat sich nicht wirklich verändert. Die Absurdität dahinter, dass Leute einfach Sealed Games kaufen können, die zwei, drei Jahre alt sind. Also nimm irgendein random PS4-Spiel, das jetzt drei, vier Jahre auf dem Buckel hat, was du immer noch so beim Mediamarkt kaufst und kaufen kannst. Ja. Kannst es kaufen, es ist Sealed, schickst es ein, lässt es grain und verhökert es dann im Internet. Das ist für mich, das ist für mich wirklich keine Kunst des Sammelns. Ja. Und ähm, ich, ich verstehe, wir verstehen es immer noch nicht. Ja, wir verstehen wirklich diesen Quatsch immer noch nicht. Wenn ich ein Spiel wirklich so lieb habe, dass ich gerne schützen möchte, ja, dass ich sage, das soll einen besonderen Platz in meiner Sammlung haben. Ja, es soll geschützt sein, es soll irgendwie, ähm, ja, es, es soll einfach irgendwie was Besonderes sein. Dann kann ich das auch ganz selber tun. Dann kann ich mir, da kann ich dafür sorgen, dass es so eine Hülle bekommt. Ja, ich kann es hegen und pflegen. Ja. Das ist alles noch okay, das verstehe ich total. Ich habe auch Schätze in meiner in meiner ähm, Sammlung, ähm, die würde ich, die, die, die beschütze ich besonders, ja. Aber dafür braucht man den Quatsch halt nicht einzusenden zu irgendeinem, zu irgendeinem Dritten, der dann eine Bewertung abgibt. Wofür ist die Bewertung? Doch nicht für dich als Sammler. 
Du kannst es doch einschätzen, wie gut es ist. Du willst doch dein Ding selber hegen und pflegen. Ja, dann ist doch gut. Du brauchst doch diese Meinung nicht. Ja? Wenn du dir diese Meinung holst und diesen Stempel, VGR, äh, VGA, Warta, bla bla bla, wenn du dir den Stempel da drauf machen lässt und diese Bewertung drauf machen lässt, dann ist das nur aus einem Grund. Dann ist das aus dem Grund, dass du damit irgendwie ein bisschen flexen willst oder damit einfach Money machen möchtest. Ja? Weil sonst braucht es keiner. Also ich brauche mir ja nichts ins Regal zu stellen, dass irgendjemand Drittes, den ich nicht kenne, bewertet hat. Ja? Ich liebe das Spiel, nicht die Bewertung, nicht dieser blöde Aufkleber da drauf. Ich liebe dieses Spiel und schütze es. Okay, dann mache ich dann Plexiglas-Dinge drum. Und dafür brauche ich diese Bewertung nicht. Wer es einschickt, bewerten lässt und dann ins Internet für das Fünffache am Preis verkauft, sorry, habe ich null Respekt vor. <lacht> ähm, äh, ich könnte jetzt genau das wiederholen, was Frankie gesagt hat. Also was das angeht, da sind wir beide wirklich äh, auf einem Nenner. Ja? Also wir, wir sehen das beide genauso. Deshalb das Ganze zu wiederholen, macht für mich keinen Sinn. Aber ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht, um das Ganze, um unsere Meinung noch mal so ein wenig zu unterstreichen, wie, wie schwachsinnig ich sage jetzt unsere Meinung, ich muss es nicht immer wiederholen, jetzt wisst ihr, es ist unsere Meinung und auch meine Meinung, äh, wie schwachsinnig diese ganze Vata- und äh, VGA-Geschichte ist und dass wir es einfach nicht verstehen, dass sich irgendwelche Leute da hinsitzen und sagen so, hey yo, wir kriegen ein Spiel und wir bewerten das. Welche Qualifikation haben wir? Wir haben nämlich gar keine Qualifikation. Wir haben einfach einen Laden eröffnet und sagen, so ist das, so bewerten wir und fertig. Ähm, es gibt einen ein Ausschnitt, einen ein Zeitungsausschnitt hier ähm, von äh, Eurogamer. Warta ist wertlos. Wenn man plumpe Fälschungen als Original zertifiziert, sollte man es einfach lassen. Und zwar geht es um ein äh, PC-Engine-Spiel. Äh, PC ja? äh, und zwar Castlevania. Ja? Ähm, ein Castlevania-Titel, und zwar Rondo of Blood der auch so schon, wenn er nicht gerade gegradet oder sealed ist, für ziemlich viel Wert weggeht. Ähm, dieses, Spul, äh, dieses Spiel wurde, ähm, wurde nach, ähm, nach Water geschickt, um es zu graden. Ja? Haben sie auch fein gemacht, ne? schön in das Case eingehüllt und äh, haben sie gegradet. Tja, 4000 Euro gehörtet euch. Problem ist allerdings, das Spiel ist nicht echt, das ist eine Fälschung. Das heißt, dieses renommierte, <lacht> äh, äh, diese renommierte Firma, ne? Leute kaufen und sammeln und sagen, ey, wir schicken das nach Water und lassen das graden von irgendwelchen Duddies, die anscheinend keine Ahnung haben, können ein Original von einer Fälschung nicht unterscheiden. Ja? Water, also wie es jetzt bei, bei VGA aussieht, weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall bei Water, die sind auch schon bei, bei Versteigerungen in Verruf geraten, da waren auch so ein paar Dinge, auf die will ich jetzt nicht näher eingehen, da könnte ich auch einen eigenen Podcast darüber machen, das will ich ja nicht, ich will nur meine Meinung eben kundtun. Es ist ziemlich schade, dass eine Firma, die dafür sorgt, dass Spiele weitaus über Marktwert gehandelt werden, nur weil sie in einem Case drin sind und weil irgendeiner da eine Zahl drauf geschrieben hat, ja, dass die ein Original nicht von einer Fälschung unterscheiden können. Und das macht mich sehr, 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 sehr nachdenklich und sehr, sehr traurig, ja, ich halte, ich halte davon gar nichts. Ne? Ich halte von diesen ganzen Grading-Zeugs überhaupt nichts. Und ähm, manche Leute meinen halt, ich sei neidisch. Ne? Ich bin neidisch auf das Geld tatsächlich, dass ihr in so eine Scheiße investiert. Aber ähm, neidisch auf die Spiele als solches nicht, weil meine Bruder ist voll mit Games und ähm, da lecken sich ganz viele Sammler und auch Leute, die sich wirklich mit dem Thema auskennen und auch leidenschaftlich beschäftigen, die, die lecken sich wirklich die, die, die Hände danach. Ja. Das ist kein Weird Flex, das einfach nur um klarzustellen, ich bin nicht neidisch darauf, irgendwelche Spiele in Kunststoffhöhlen in der Vitrine stehen zu haben, wo irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben, eine Nummer drauf geschrieben haben. Das ist auf jeden Fall mein Part zu dem Podcast und äh, ja, ich sag schon mal Tschüss. Es ist einfach de facto so. Ja. Ähm, jeder, der unseren Podcast hört, muss leider mit, mit dieser Meinung irgendwie leben. Ja, äh, deswegen keine neuen Erkenntnisse unsererseits, aber Noob, vielen Dank, dass wir hier teilhaben durften und man hört und man sieht sich, Leute, Spielraum Podcast, checkt den gerne mal aus. Bye, bye. Ja, immer gerne und ich habe natürlich zu danken. Jetzt haben wir hier vier Meinungen plus meine Meinung irgendwie so am Anfang gehört und wie ihr gemerkt habt, irgendwie ist das Thema Grading, hm, wie soll ich sagen, nicht so ausgereift und meiner Meinung nach nicht so transparent, wie es eigentlich sein sollte. Ist jetzt fraglich, ob man es wirklich braucht, aber es ist jetzt nun mal da, es ist in unserer Gesellschaft jetzt etabliert und naja, mal gucken. Irgendwann wird dieses Thema auf jeden Fall untergehen, weil sobald der 
Drang nach den Karten oder den Spielen nicht mehr so hoch ist oder sobald halt, ähm, ja, unser Jahrgang, sag ich jetzt mal, oder so plus minus 20 Jahre mit dieser Nostalgieblase einfach weg ist, dann werden die Preise auch nicht mehr da sein, weil ich, meine Kinder werden nicht mehr die Nostalgie zu diesen Spielen verspüren, die jetzt gerade ähm, quasi gegradet worden sind, im besten Fall, also, oder Karten, ne, das, was damals der Anfang war, das ist bei dem was anderes, das ist jetzt gerade bei dem vielleicht sie nur Purpur oder gerade mit dem Pokémon Go Kartenset und bei Spielen ist es vielleicht Nintendo Switch vielleicht auch noch ähm, Wii U, aber das ist dann auch schon so das Maximale. Das sind später die Spiele, die bei denen vielleicht ähm, den hohen Stellenwert haben. Und das alles, was jetzt gerade gesammelt wird, ist dann, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich absolut uninteressant. Schall und Rauch, dann sind wir 100. <lacht> Nein, wir sind nicht jünger, aber naja. Es wird sich auf jeden Fall nicht halten und meiner Meinung nach ist definitiv Grading erstens unnötig, weil ja dadurch ist auch einfach gar kein Vertrauen mehr unter den Sammlern, unter dem Tauschen da. Ich habe es jetzt selber gemerkt, ich versuche gerade meine Master Sets zu machen und da frage ich mich natürlich, tauschen, wie machen wir es? Schicke ich jetzt jemanden eine Karte, die er haben will, er schickt mir seine, aber im Großen und Ganzen ist es Vertrauensbasis. Du weißt nicht, wie die Karte nachher aussieht, außer du triffst dich mit jemandem und guckst dir die Karte dann an. So, wenn du jetzt aber eine gegradete Karte tauscht, dann ja im besten Fall weißt du dann, dass sie gut erhalten ist und kannst es so ungefähr anhand der Einschätzung dieser Grading-Unternehmen ähm, ja sehen. Aber dafür zahlst du halt, du zahlst, wenn du die Karte kaufst, du zahlst für das Graden selber, also vorher. Und ähm, mit den Spielen ist das genauso. Und äh, das ist einfach, ähm, naja, es ist halt nicht nur schlecht, aber es ist auch nicht gut. Und dass es da keine richtigen Richtlinien gibt und dass es nicht so transparent ist, wie man eigentlich zu Graden oder Grader, wenn man das so sagen, werden kann. Also wie man ein Grading-Unternehmen eröffnen kann, dass man da einfach so keine Informationen oder so zu findet. Das ist, stellt euch mal hin und fragt das, 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 das Grading-Unternehmen eures Vertrauens, wie man dann auch graden könnte oder wie es bei denen dazu kam, dass sie graden. Und dann schreibt mir das mal gerne. Ich habe tatsächlich überlegt, in Köln auf die CCG-Gala zu gehen, da... Ist dann, glaube ich, auch ein Grading-Unternehmen da und mich dann einfach mal hinzustellen und die das zu fragen. Einfach mal so aus dem Bauch raus. Hey, erklärt mir doch mal, ne, was macht euch zu den Spezialisten oder wie werden eure Spezialisten ausgebildet oder wie würde ich es anstellen, dass ich ein Grading-Unternehmen aufziehe oder kann ich mich einfach hinstellen, hole mir die Materialien und grade? Macht man sich strafbar? Brauche ich eine Zertifikation dafür? Ich bin mir da, ja, das ist mir alles viel zu undurchsichtig. Naja, egal. Ja, schaut auf jeden Fall beim guten Maligen Podcast vorbei. Immer wieder ganz viele Informationen über Trading Card Game jeder Art, ähm, aber auch Magic, Pokémon, eine Zeit lang Digimon. Lohnt sich auf jeden Fall. Findet ihr auf Instagram, auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Threads, Tweets, ja, ich glaube, das heißt Threads. Ihr müsst jetzt damit leben, wie ich es ausspreche. Und dann natürlich nochmal einen großen Dank an den Spielraum-Podcast, den ihr auch auf Instagram findet und auf jeder gängigen Podcast-Plattform und auf Threads, Threads, Alter, mich, mich kotze das selber an, wie ich das ausspreche, das ist furchtbar. Ähm, lohnt sich auch auf jeden Fall, ich bin jetzt bei Folge 16, inklusive der neuesten, bin ich bei 17 Folgen, die ich jetzt in einer Woche gehört habe. Ähm, Macht auf jeden Fall süchtig und ist immer mega witzig, lohnt sich. Und mir ist aufgefallen, dass... Wie gerade schon gesagt wurde, es ändert sich nichts an denn ihrer Meinung bezüglich Grading. Die erste Folge ist zwei Jahre her, habe ich ja vorher schon erwähnt. Und jetzt im Laufe der einzelnen Folgen kommt das Thema einfach immer mal wieder auf. Und es ändert sich nichts. Also immer wieder ragen die einfach über dieses Thema ab. Aber es ist auch einfach bei Spielen nochmal so ein Ticken schlimmer, weil... Ja, ich könnte auch schon wieder, ne... Was soll da bewertet werden? Die Verpackung? Und wenn eh nur Sealed-Sachen eingeschickt werden? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist, das ist weird. Aber 
Macht euch gerne nochmal eure eigene Meinung. Wenn euch die Informationen bezüglich Grading hier im Podcast nicht gereicht haben, hoffe ich, hat es euch auf jeden Fall zum Denken angeregt. Und ähm, ja, informiert euch mal, bevor ihr jetzt anfangt, einfach auf doof irgendwie eure Karten zum Grading einzuschicken. Würde auf jeden Fall nicht schaden und eure Feedbacks dann gerne auf Instagram, YouTube, jede gängige Podcast-Plattform bei Threads. Ich bin eigentlich überall. Ihr könnt einfach nur über mich stolpern. <lacht> einfach den Noob Let's Play. Und ja, dann sehen, hören wir uns. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao. Hat es euch gefallen? Abonnieren, liken, teilen.